最后问你一句：今年腊月，为什么不下雪啊？朝廷开支无度，官府贪墨横行，民不聊生，天怒人怨。是谁教你对皇上说这些话的？晚方有罪，罪在朕公。从新年初一到十五，朕一个人在玉溪宫斋戒祈雪。鬼老天又不下雪，还贼冷贼冷的。闭上你的臭嘴，让人听见了。今天下不了雪，挨打的人当中少不了你。雪，雪，雪，雪，下雪，下雪了，下雪了，下雪了，下雪了。谁敢喊？天大的祥瑞啊！我这就给皇上去报喜，然后去司礼监。你们这帮奴婢都给我听着！在我向皇上报祥瑞之前，你们谁要再敢胡咧咧，我立马把他往死里打！是。雪了，好大的瑞雪呀、啊哦！皇上有德呀。皇上这时应该正在丹房打坐呢吧？应该是，议事的时辰。也快到了，该咱们给万岁爷报个祥瑞了。是老祖宗，奴婢听说冯宝压着大火不许吭声，自己个儿抢着给皇上报祥瑞去了。有这回事儿？<笑>好嘛，他报了祥瑞，不准皇上一高兴就叫冯宝取代我们了。那咱们就再等等。干爹。干爹，干爹，儿子，给干爹道喜了。有了这场大雪，皇上高兴，干爹的差事便办得更好了。降瑞雪的事，皇上都知道了。回干爹的话，儿子已经替干爹
向皇上报过祥瑞了。皇上听了喜讯，说什么了？儿子是跪在殿门外报的，连皇上的面儿都没见着，只听见里边的铜磬响了一声。这也就是说，皇上他老人家已经知道了。我还以为皇上一高兴。就让你进了司礼监了呢。是啊，我们这些人也是该挪挪地儿了。干爹，你儿子该死，儿子该死啊！儿子原只想尽早的替干爹向皇上报个喜信，死了也没有别的心思啊！干爹，干爹，我们先走吧。告诉他们，这雪是我大明朝的祥瑞，让大家伙都起来报祥瑞，声音越大越好。是，吕布说了，这雪是我大明朝的祥瑞，你们都起来报祥瑞，声音越大越好。下雪啦，老天爷降瑞雪啦！周云一死，旱了一冬的大雪也终于下了。可巨大的国库亏空，谁当其咎？今天召开的御前财务会上，一场关乎国计民生的生死之争仍将继续。把持朝政的严嵩父子和司礼监，又会逢迎嘉靖帝至哪些政臣于死地呢？阁老，您到了啊！大喜大喜呀、啊！哎呀，阁老啊,啊，这场雪下了以后，您老去年八十、啊，今年该是七十九了。呃，吕公公真是嫌我老喽。雪是好雪，要是下的都是银子，我也就不用再操这份心了。可以向皇上，呃，告老还乡了。你可别，可别，皇上万岁，阁老百岁。您老还得伺候皇上二十年。要是再干上二十年，还不让人给恨死了？不会吧诸位大人，腊月二十九，周云逸的事儿大家都知道。从初一到今儿，皇上一直就在这里清修祈雪。今天虽然降了祥瑞，可是皇上的心情也不准能好到哪儿去。哦，亏空上的事儿，能过去我们就尽量过去。今年再想别的办法。我还是那句话，天大的事儿，咱们可得同舟共济。议事吧，还是老规矩，内阁把去年的各项开支，按各部和两京一十三省的实际用度报上来。哪些该结，哪些不该结，今天都得有个说法。今年有哪几宗大的开支，各部提出来，互不总算一下。内阁拟了票，我们能批红的就把红给批了。阁老
，您说呢？嗯，仰赖皇上如天之德，和大家实心用事，最艰难的日子总算是过去了。去年两个省的大旱，三个省的大水，北边和东南几场大的战事，呃，再加上宫里一场大火，说实话，我都不知道是怎么过来的。皇上萧一干时，大家累点全都应该，哎，凑巧，去年腊月。又没下雪，有些人就借着这个诽谤朝廷。诽谤朝，诽谤朝。要是今天再没下雪，那我们这些人都得请罪辞职了。从初一到现在，皇上就一个人在这里斋戒敬天。这场雪是皇上敬下来的。敬下来的。敬下来的。只要我们做臣子的，实心用事。我大明朝依然能够如日中天。这一个多月来，总算把去年各项开支都算清楚了。呃，内阁也把票都拟好了，司礼监批了红，去年的账也就算结了。然后咱们再议今年的开支，呃。徐阁老，那个的票你在你们那儿，你们说一下，然后成交吕公公他们批红吧。那个的票你是由昨天世藩兄交给我们户部的，我和素清昨夜核对了一个晚上，有些票你我们签了字，有些票你我们没有敢签字。什么？哪些票你没签？兵部的开支账单我们签了字。吏部和工部的开支账单超支太大，我们没有敢签字。我们吏部和工部的账单，你们户部没签字。各部的开支内阁拟票的时候，你们都在场，现在却签一个部，不签一个部。你们户部到底要干什么？使劲儿，使劲儿，王妃！户部是大明的户部，不是什么我们的户部。吏部工部也是大明的吏部工部，而不是什么你的吏部工部。如果你分管的吏部工部所有的一切，户部都要照办，那干脆户部的差事也都让你兼起来，我们也就不用再来议这个事了吧？你们一个是户部尚书，一个是户部侍郎，待在这个位子上。我称你们户部有什么错？这吏部和工部当然不是我严世蕃的衙门，但两部的开支都是内阁你的票，干或是不愿意干可以说。以不签字要挟朝廷，耽误朝廷的大事，你们该知道是什么后果？不外乎是撤职、罢官。昨天我看了你送来的票，你。我和许阁老已经有了这个念头，户部这差事我们干不了了。小阁老，你看谁干合适，那就请谁来干得了。你，严世蕃，爹，这里没有什么爹，只有我大明的臣子。御前议事要让人说话。
你们有什么困难，都说出来啊！我也提个醒儿，议事就是议事，不要动不动就扯到什么罢官撤职。谁该干什么，谁不该干什么，这杆秤在皇上的手里。希望大家心里明白。上天保佑，祖宗保佑，会平安的，会平安的。王妃，王妃，歇会儿再来啊啊！放下使劲，放下使劲儿，王妃，放下使劲，放下使劲。王爷，王妃是足月生辰，母子都会平安，您不用太急。周云逸的死是我的过错，上天要责罚，就应该责罚我一个人。死得其所，上天也不会降不祥于王爷，更不会降不祥给王妃和孩子。我还担心高拱和张居正他们呢。去年两京一十三省全年的税银，共为四千五百三十六万七千两。去年年初，各项开支预算为。三千九百八十万两，可是昨天各部报来的账单，共耗银五千三百八十万两，收支两抵，去年一年，超支的亏空，竟达八百四十三万三千两。如果和去年年初的开支预算核对，去年一年的超支则在一千四百万两以上。我们先说加在兵部头上的三百万两亏空，这三百万两，兵部并未支出，也是工部支出。一句话，去年一年亏空的一千四百万两，都是吏部和工部的亏空，却让我们从其他部来拟票。小阁老，你说这个字我们怎么签？内阁拟票的时候，你们户部两个堂官都在场，你们当时就见过这张票，你那个时候有话不说，现在却在御前会议上项庄舞剑。老徐，你们到底要干什么？看过不等于核实过。昨天晚间，我们找兵部一核实，才发现这笔开支有出入。这件事，太岳，你来说吧。是，兵部去年的开支，在腊月二十七就核实完毕，上交了户部。当时我们的开支完全是按年初的预算，并未超支。但昨天户部通知我去核实票拟，称兵部超支了三百万两。我去看了，这三百万两。是记在兵部造战船三十艘的账上，而且明确记载，是给戚继光、于大猷在海上与倭寇作战用的。实际上，我兵部并未见到一艘战船。不好了，不好了，王爷，王爷，快请太医吧！我去吧，王爷。等等，你带两个人去，让他们领着太医来。你在宫外等着，看看高拱和张居正他们有没有事。是。退下。吕公公，确实有三十艘战船，耗资也是三百万，是在浙江和福建两个工厂同时建造的。本来这批战船。是为兵部造了以备海上作战用的，后来为修宫中几个大殿运送木料，调用了十艘
，其余二十艘，让世伯斯借用了。绿公公，这件事，世伯斯应该向宫里禀报。有这么回事吗？是有这么回事儿。当时世伯斯是为了运送丝绸、茶叶和瓷器出往波斯、印度等地，换来白银。由于船只不够，借用了二十艘船。后来因为海上倭寇闹事，这批货就转到京杭运河，运到京里来了。那这件事儿就说清楚了：十艘船是为了修宫里的大殿，运送木料；二十艘船是世伯斯为了给朝廷调运货物，账。虽然算在兵部头上，但是钱还是都用在了正途。现在宫里遭火灾的几处大殿都修好了，严大人，你们把那十艘船还给兵部，世伯斯这边我也打个招呼。缺船可以另造，不要占用战船。三十艘船都还给了兵部，这三百万两的开支。记在兵部的账上，也就名正言顺了。嗯嗯嗯这三百万的票，你户部可以签字了。签字吧。还有哪几张票你？你们户部没有签字，一笔是江苏和浙江的修河公款，修江苏的白某河、吴淞江，公布年初报的是二百万两，这回结账是三百五十万两。修浙江的新安江，公布年初报的是一百万两，这回结账是二百万两。超支的亏空共为二百五十万两。江浙是朝廷赋税重地，修河多出的公款，河道衙门有详细账目可查。再说了，河道监管都是宫里派去的公公，你们不签字，恐怕不只是对着我们工部来的吧？小阁老，高大人，还有哪些没有签字？还有，宫里修殿宇的木料货款，公布年初报的预算是三百万两，这次结账竟高达七百万两，亏空四百万两。我就知道，你们算来算去，就会算到皇上头上。是谁教你对皇上说这些话的？我说的是工部亏损了四百万两，我没说不该给宫里修殿宇。哼！你要杀人，直接动手就是，用不着这样欲加之罪。高祖京，我是大明的官员，尽自己的职责，这是公义。谁也没给你加罪，皇上更没给你加罪。户部提出疑问，工部能说清楚就行，何罪之有？小阁老，照例结算的账单和预算的单子不合。
户部可以提出，用不着生气。徐阁老说的对，严大人，你就把这笔开支说说吧。绿公公，这大家都知道的事情，有什么好说的？年初的预算是说到云贵山里运木料，可后来一勘察，没有路，山高林密，这大料根本就运不下山来。这才改成了从南洋海面运来木料。这一年的工期，突然增加了这么大的难处。我们工部日夜赶办，连大船都翻了好几艘，但还是抢在年底前将宫里的几处殿宇修好了。为了皇上，我们什么苦都可以受。可我就是不懂，都是干着朝廷的事，为什么总是谁干的多，受的委屈就越大？这多花的银子，你们为什么总是揪住不放呢？太医就会到了，就会到了，啊！王爷，高公，张继承。不会有事的，谁都不会有事的。你争口气，给皇上把个龙孙给生下来，就什么都好了。据辽东的军报，安大部今年还将有更大的进犯，而我东北一带的长城必须要重修，光此一项就要比去年的开支增加二百万两以上。还有就是东南沿海的防务，如闽浙两地，去年全靠戚继光、于大猷两部不足两万的兵力抵御倭寇在路上的骚乱，可是我们的商船、我们的丝绸茶叶、瓷器竟不能出海。光这一项，每年损失就将达千万两以上。要保证东南海面货物畅通，今年的闽浙、广东的募兵势在必行，而这一项又将要增加开支二百万两以上。要都像去年那样，一年之内把户部库存的银子全部用光了，今年朝廷就得加征百姓的赋税。来之前我已经听说了。有的省份已经把赋税加征到了嘉靖四十五年，如此下去，户部这个家怎么当？我以为这不是徐阁老和高大人所能承担的事。那你的意思叫谁承担呢？我没有说叫谁承担，凡事预则立，不预则废。如果还像去年那样不按预算开支，银吃某粮，则某粮吃完以后，真不知道我大明朝还有什么可吃。照你这么说，去年为江浙修河堤，为皇上修宫室，已经把我大明朝修得山穷水尽了。我没有这样。那你刚才话中的意思是什么？那小阁老的意思是不是今年还要像去年那样亏亏？吕公公，奸臣已经自己跳出来了。高拱是一个，还有张居正。怎么写？是一个女字加一个干字。我高拱到现在还是一个糟糠之妻。小阁老，就在昨天，你已经娶了第九房姨太太呀、啊。这个尖字，恐怕加不到我高拱头上。不要东拉西扯了。我看你，不光是你，还有一些人，就是去年腊月二十九，周云逸诽谤朝廷的后台。周云逸，一个钦天监管天象的官员，为什么能够在诽谤朝廷的时候，能把朝廷去年的用度说得那么清楚？当时我就纳闷，现在我总算清楚了，就是我们在座的有些人事先把详情告诉了他。哼
，是谁挑唆的？怎么敢做不敢认？上天保佑！是鲁子鲁孙，恭喜王爷，恭喜王爷。身形似鹤形，千株松下，两寒惊。我来问道，无鱼说：云在青天，水在平。严阁老，臣在。严世蕃说，诽谤朝廷的那个周银玉有后台，而且后台就在你的内阁里。你说，谁是周银玉的后台？回皇上，这里没有周云逸的后台。那周云逸为什么会把去年朝廷的用度说得那么清楚？朝廷无私账，非方去年江苏修白毛河、吴淞江，浙江修新安江，陕西、河南大旱，都是民发上玉帛的银子。宫里修几座殿宇的费用，他怎么也知道？这说明工部走的都是明账。起来，都起来吧。谢皇上。不要这样看着你爹，要好好学着。是。朕刚才念的是唐朝李敖的问道诗。朕最喜欢的就是最后一句：“云在青天，水在平。”你们这些人，有些是云，有些是水，所做的事情不同而已，都是忠臣，没有奸臣。回皇上，高拱、张居正刚才的言论和腊月二十九周云逸的言论如出一辙，如出一辙，也没有什么不好。周银玉被打死的事儿，朕现在一想起来，也还是觉得很惋惜。他也没有思念，只是他的话有扰朝政。朕也就叫打他二十廷杖，可没想到他就……李峰，奴婢在。东厂的人你也该好好管管了，查一下，腊月二十九打死周银玉。是谁长的心？是，奴婢下去就查。严世蕃，臣在。刚才听高拱说，你昨天娶了第九房太太。回皇上，臣回去之后就将几房小妻送回娘家。好汉才娶九妻吗？送回去了，人家怎么办？还是留下。只要多把心思用在朝廷的事上就好。是。该吵还是要吵啊。阁老
，你是守魁，内阁的当家人，你有什么打算？当家无非是截留开元两途。张居正刚才说的对，凡事欲则立，不欲则废。比方工部为宫里修殿宇。为什么不在云贵取木材，非要从海面那么远，从南阳运木材来？是因为云贵山里的木材运不出来。记得嘉靖三十六年，朝廷就议过，叫云贵修路。这件事当时，陈若是落实了。去年宫里的三百多万木料钱，就能省下来。这件事工部有责任，臣有责任。今年的各项开支，内阁下去要好好的议议。张居正，臣在。你刚才说，凡是欲则立，不欲则废，是阁老说的这个意思吗？是这个意思，但阁老说的。更透彻一些。朕刚才在里面听你算账，算得很透彻。你说只要海面的商路畅通，我大明的商船就可以把货物运到波斯、印度一带，每年可以开源一千万两以上白银。其实，这也不是臣的思路。大明永乐三年开始，成祖太宗皇帝就命郑和率船队远下西洋。前后七次，商货远通，直至嘉靖十几年，海上通商依然频繁。后为倭寇骚乱，海面不净，商运受阻。臣在兵部，也是从兵部着眼，想着似乎应该给浙闽两地增加军饷，让戚继光、于大猷部募充军队，建造战船，然后主动出击，剿灭倭寇，重新打通。海上货商之路这件事，张居正跟陈商议过。臣以为，只要海面货商之路畅通，接下来就是运什么。比如江浙的丝绸，一匹上等的丝绸在内地能卖到六两白银，如是销到西洋诸国，能卖到十两白银以上。现在。江苏是一万张织机，浙江是八千张织机，能不能增加织机，多产丝绸？当然能。关键是蚕丝，如何增加桑田，多产蚕丝？皇上圣明，历来江苏的丝绸就是靠浙江供应蚕丝。呃，气候使然嘛。内阁的意思是，干脆让浙江现有的农田再拨一半，改为桑田。呃，这样每年就能多产蚕丝一千万两以上，就能够多织丝绸二十万匹呀、啊。农田都改成桑田，浙江百姓吃什么呢？从外省调拨。历年都是从外省向浙江调拨七百万担粮食，增加了桑田，再增调粮食就是。外省调来的粮一定比自己产的贵。浙江的桑农是否愿意？每亩桑田产的丝，比每亩农田产的粮收成要高。再加一条，改的桑田。仍按农田征税，不许增加税负。圣明天纵无过皇上，这样一来，浙江的百姓定会踊跃种桑，有了丝源，浙江和江苏各增几千张织机不成问题。好啊，好，好，好，好，好，吵架好啊，这不一吵就吵出好办法来了吗？这件事。让司礼监和工部去办，当然还有户部，多赚的钱都要入在户部的账上
，如何入手？内阁这就回去，详细一个方略出来，然后给胡宗宪下基地。这件事还是要靠胡宗宪去办。是是。李芳，奴婢在。周云逸的家里听说有一大堆的孩子，还有老母亲要安抚。拨些银子，有大内出。奴婢下去就办。朕不像你们，没那么娇嫩。